Assalamualaikum Miss. स्कूले मैम समस्या 
ছাত্র তার ইচ্ছা হয় 
এবং খালা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিচ্ছে পুকুর খাট থেকে ফিরে এসে আসতে করে বললে যাই খালা তুই আবার কবে আসবি জানি না অনেক কাজ রোজ রোজ এসে ভাতটা তো খেয়ে দিতে পারিস অনেক কাজ আচ্ছা বিড়বিড় বলে ও ঘাট কাজ করে মিঠুর মা জানে ও আসবে না তার বুক ভারী হয়ে উঠে চিৎকার করে কাটতে থাকে যেন কিছুক্ষণ আগে মিলিটারি ব্রাশ ফায়ারে দ্রুত হচ্ছে মধু গুলিতে ছাঁচা হয়ে যাওয়ার লাশটা আনা হচ্ছে ওর মায়ের সামনে মায়ের তো এমন বুক উজার করে কাটে সে কান্নায় পাখি গাছের ডালে বসা ডাকতে ভুলে যায় স্তব্ধ হয়ে থাকে ফাঁস করি নিভে যায় জোসনার আলো মায়েদের কান্না শুতে পারে না কেউ ভাবতে ভাবতে ওর চোখ ভিজে উঠে মানে মধু আর মধু মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় চোখ ভিজে উঠে পথে দেখা হয় কুন্তির সঙ্গে কুন্তি কে বলতো এটা বলতে হবে একদম দেখুন একদম মিসেস চাচা তুমি হ্যাঁ এই তো বলতে পেরেছো কুন্তি হচ্ছে ওর চাচা তুমি যাওয়ার পথে কুন্তির সাথে দেখা হয় ও এক গাদা সাপলা তুলে বাড়ি যাচ্ছে বুধাকে দেখে চকচক করে উঠে ওর দৃষ্টি বলে কতদিন পর তুমি আমাদের বাড়িতে আসো না বুধ ভাই সময় পাই না রে অনেক কাজ কি এত কাজ আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছে হয় না আমার ভীষণ ইচ্ছে হয় তোমাকে দেখার কতদিন বাজারে গেলাম কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসো না বুধ ভাই সময় পাই না রে অনেক কাজ হ্যাঁ এটা তো বলে অনেক কাজ আমার অনেক কাজ কুন্তি কুন্তি শক্ত কুন্তি বলে আমি জানি তোমার অনেক কাজ আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো আমি কুন্তিও জানি যে বুধা যুদ্ধের কাজে সহযোগিতা করছে শুকনো পাতা উঠিয়ে ফেলে দিই আমি প্রতিটি কবরের মাথায় একটা করে গাছ লাগিয়েছি তুই কত এত কিছু করিস কুন্তি করি তো কেন করিস তুমি তাহলে খুশি থাকবে এই জন্য কুন্তি ছিলি বোধা ওর হাত জড়িয়ে ধরে তারপর ওর হাত ধরে বাবা মায়ের কবরের কাছে এসে দেখতে পাই কুন্তি আকুন হাত ফুল ভুতোরা এসব গাছ লাগিয়েছে কবরের মাথায় সুন্দর দেখাচ্ছে কবর গুলো ওর মায়ের কবরের সামনে বসে বলে মা তুমি আমাকে দোয়া করো তোমার ছেলের মাথায় অনেক কাজ সামনে অনেক কাজ করতে হবে তোমার সঙ্গে এখানে বসে আর কথা বলতে না পারি কুন্তি গলা উঁচু করে বলে এসব কি কথা বলছো বোধা ভাই তুমি কোথায় যাবো যাব না যেতে পারি কোথায় আকাশে আকাশে কেন যদি ওই সৈন্য গুলো আমাকে মেরে ফেলে যদি ওদের গুলিতে আমার বুক ফুটো হয়ে যায় হম মানে সে ধারণা করছে যে সে যে বাগদারে মাইন্ড করতে যাবে সে তো মারাও দিতে পারে ও আল্লাহ রে কুন্তি চিৎকার করে কাজটা শুরু করবে কাজিস না থাম আমি তো জানি তুই ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই তুই কাজ না আমার খুব কষ্ট হয় কুন্তি কান্না তুমি অবাক হয়ে হয়ে ছাই হয় বোধ হয় আমাকে চাকি দিয়ে চাকি মেরে আবার বাবার কবরের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ায় বলে তোমার ছেলে যেন তার আনন্দের দিনগুলো ফিরে পায় বাবা যেন যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে পারে বাবা তুমি আমাকে দোয়া করো যেন সাহস না হারায় হঠাৎ করে ঢুকে কেঁদে উঠে বোধা অবাক হয় কুন্তি কিন্তু কখনো কাজটা দেখিনি আজ কি হলো বোধা কান্না থামলে কুন্তি চোখ গরম করে বলে তুমি যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছ পাচ্ছ কেন বোধা লজ্জাটি চুপ করে থাকে কুন্তি তীব্র ভাষা বলে মরণের কথা মনে করলে যুদ্ধ করা যায় না আর যুদ্ধ করলে মরতে তো হবেই কুন্তি খুব একটা খুব ভালো মেয়ে এই যে সাতটা তুমি এনেছ কেন জানো কিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিদের না মরণ যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে সে তো অবাক হয় কুন্তি আজ কি হলো কুন্তি যেন ভালো করে বড় হয়ে গেল এক রাতে বড় হওয়ার মতো জাদুর খেলা মানে কুন্তি আগে এত বড় জন তোমাকে বলেনি আজকে প্রথম এভাবে কথা বলছি যাই বাড়িতে মাকে এগুলো দিলে মা রাখবে তবেই না আমাদের খাওয়া হবে তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাওনি আর চল হ্যাঁ চল চাচিকে দেখে আসি কুন্তির হাত ধরে হাঁটতে থাকে পরদিনও দেখতে পাই মাটি কাটার দল ছুরি আর কোদাল নিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে এক দূরে ওদের সামনে গিয়ে দেখ হম মাটি কাটার দলের জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল আজকে তুই একেবারে এক দূরে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পদু চাচা আমি আপনাদের সঙ্গে মাটি কাটি যে মাটি কাটার দলের একজন লোক তার পরিচিত নাম হচ্ছে পদু দেখছে চাচা বলে পারবি ওই তো ছুরি তোর গায়ে কি বল আছে যেভাবে কাজ না করলে খাবো যে আমার খেতে পায় না আমার কি তো আছে ওষুধ কেঁদে উঠে দেখো কি অভিনয় যে সে কাজ চাচ্ছে কেন তা খাবারের দোকানে দেবে কান্নার এমন ভূমি তুলে জন্মরা ঢুকে দেয় হয়েছে হয়েছে কাঁদতে হবে সবাই মিলে সাবধানা দেয় আয় আমাদের সঙ্গে দলে থাকলে 
আর নিয়ে কিছু না করতে পারবে না তো দলে এসে যায় গামছাই পেছিয়ে মাইনটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে গায়ে খোলা জামা বোঝা যায় না ভিতরে কিছু আছে দেখো অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু যাচ্ছে সে কারণ যদি বাইকার নেচার এ চেক করে তখন কোমরে কিন্তু মাইনটা পেয়ে যাবে বাংকার কাটা শুরু হয়েছে সবাই ব্যস্ত কোদালের ফুটো উঠে আসছে মাটির ভেলা দৌড়ে দৌড়ে মাটি ভরা ঝুড়ি নিয়ে ও পুর থেকে ফেলে আসতে যায় মাটি ঠেলে খালি ঝুড়ি নিয়ে আবার দাঁড়ায় প্রজুমের সামনে ওর এমন চটপটে কাজের ভঙ্গি দেখে মূর্তিও মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না ভাবে মা বাবা মরে গিয়ে ছেলেটা বকে গেছে একটা কিছু হতে পারতো দুপুর পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি কিন্তু খুশি মনে হাত থেকে বাড়িতে মানে মোটেও বাড়িতে চলে যাবে বিকেলের মধ্যে বাংকারের কাজ শেষ সবাই খুশি সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে পারবে প্রজুমিয়া মুখ হাত ধুয়ে গামছা নিয়ে মুখ মুখে ভাবে যা দিনকাল করছে সন্ধ্যার পরে বাইরে কি থাকা যায় ঠুস করে একটা গুলি এসে যে বুক ফুটো করে দেবে এই শহরের বাচ্চারা তো পাখির মতো মানুষ নয় বাংকার কেমন এ তো আর এই জীবনে দেখা হবে না যা কিছু যা ভিতরে ভিতরে দেখায় কিন্তু সাবধান সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরব না প্রজুমিয়ার কাছে বাড়ি ফেরার কথা কে শুনতে চায় ওর পায়ে ক্ষিপ্র গুটি মুহূর্তের মধ্যে বাংকারের ঢুকে দু হাতে কাঁচা মাঝে শরীর পুজো ফেলে মাইনটা তারপর শেষ বাজেতে বাজেতে উঠে আসে পুজো মেয়ে জিজ্ঞেস করে কিরে কেমন হয়েছে দারুণ ঢুকলে উঠতে মেজা না দেখো সিপাই গুলো উঠলে ঢুকে থেকে উঠতে চাইবে না সে কিন্তু রসিকতা করে সত্য কথা বলে দিয়েছে যে সিপাই গুলো এটুকু ঢুকলে আর উঠতে পারবে না কারণ মাইন গিয়ে ফাটিয়ে দিবে পুজো মেয়ে হাসতে হাসতে পিঠ চাপতে দিয়ে বলে পাগল সেটি চোখ নাচিয়ে বলে রাতের বেলা ওরা বাংকারের শুয়ে হাওয়াই বাজে দেখবে শেষ <laughs> করব মেয়েরা বলো তো কারা কারা আছো মিস চৌত্রিশ
कॉमर्स से मेरा सुनते छमार्स बोलो ओके और हमारे साथ क्या अच्छे आ क्यों नहीं आर से क्यों अच्छे जमा दिए क्या दिए